Falando mais uma vez da situação jurídica do Maduro, né? a gente mencionou as ordens de busca que ele enfrenta nos Estados Unidos. Já tem uma novidade, uma informação nova. Alguns parlamentares brasileiros encaminharam ofícios à Embaixada dos Estados Unidos pedindo a prisão de Nicolás Maduro. Zé Trovão, Bia Kicis e Gustavo Gaia destacaram que Maduro consta na lista de procurados pelo Sistema de Administração de Repressão às Drogas. Além disso, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara também recebeu requerimentos para que o Congresso peça às autoridades a imediata prisão do ditador. Roberto Mota, acredita, Mota, nessa possibilidade? Não, não acredito, porque o governo, aquele aperto de mão que o John Kerry deu no Maduro, lá na COP27, não foi é, à toa. É, o governo Biden está fazendo corpo mole em relação ao governo do Maduro e... E mesmo que os Estados Unidos quisessem, óbvio que os Estados Unidos não podem violar a, a, a soberania brasileira. Não teria como os Estados Unidos fazerem uma operação aqui para prender o Maduro. Eu acho que essa posição dos parlamentares é uma posição correta. Eu acho que é importante chamar atenção para esse fato. É um fato até onde eu sei, vou me arriscar a dizer aqui, sem precedente conhecido. Eu, se alguns de vocês souberem de algum outro presidente brasileiro que recebeu aqui alguém procurado por narcotráfico pela, pela justiça americana, é, mas eu não consigo me lembrar de ninguém. É uma situação muito grave, os parlamentares fazem muito bem em chamar a atenção para isso, porque as implicações disso são gravíssimas. E aí, vale a pena lembrar também que o Brasil é uma república, que há três poderes. Um dos poderes, o executivo, o chefe do executivo abraçou essa visita. O outro poder, o poder uh, legislativo, colocou o seu protesto. Agora a gente precisa aguardar se haverá alguma manifestação do terceiro poder. Né? Porque eu imagino na minha ignorância, e aí talvez o Pavinato possa esclarecer, que deve existir alguma proibição legal quanto a receber é, oficialmente, aqui no Brasil, alguém que tem envolvimento com esse tipo de atividade né, da, pela qual o Maduro está sendo procurado pelos Estados Unidos. Hein, Pavê? Não, não há, Mota. Infelizmente, não há. O senador Jorge Seif, ele me mandou aqui, ele protocolou um voto de repúdio agora no Senado, acho que é o máximo que a gente pode ter, é um repúdio. Quanto às outras medidas, é muito engraçado, porque o nosso Congresso não consegue lidar com a própria ditadura, quer é resolver a ditadura dos outros, é pia, faz-me rir, né? faz-me rir. Agora, quanto ao fato de não haver nenhuma sanção, nenhuma implicação nem um direito internacional de receber é, é, esse tipo de líder na prática do direito nacional uma vez que não foi só a recepção foi o discurso de Lula que trouxe uma complicação que pode sem dúvida nenhuma enquadrá-lo um tipo leve de crime que seja do Código Penal Brasileiro. Porque, veja, ele disse que as pessoas terão que pedir desculpas a Maduro. Quem terá que pedir desculpa a Maduro? A ONU vai ter que pedir desculpa a Maduro. A ONU que ele já insultou lá na Espanha, quando ele disse que a ONU fazia parte de um complô judaico, porque ela só conseguiu fazer o Estado de Israel em 1943 e não conseguiu fazer até hoje o Estado da Palestina. E ele retomou né, é, é, a mesma conversa que o Mufti da Palestina teve com Hitler contra a criação do Estado de Israel. Ele ofendeu também aqui o Tribunal Penal Internacional. E por fim, quem é que vai ter que pedir desculpa? A oposição brasileira, que sempre acusou os crimes do ditador? Vai ter que pedir desculpa também a mulher estuprada pelo regime do Maduro? A mãe que teve o filho desaparecido vai ter que pedir desculpa ao Maduro? Aquele que foi torturado, eletrocutado, anos a fio na prisão, sofrendo todo tipo de tortura, vai ter que pedir desculpas ao ditador? 
Quem é que vai ter que pedir desculpa às famílias das pessoas assassinadas? Vão ter que pedir desculpas por serem vítimas desse ditador? Ah, me desculpe. Enquanto todos os eleitores de Lula ficam relembrando. Ah, o Bolsonaro horrível. Ele gritou viva a Ustra. Não que isso tenha sido lindo, não foi. Mas o que Lula está fazendo é muito pior. Antes Sim. gritasse apenas viva Maduro e não o recebesse e o tratasse como um ser humano decente e não o um psicopata que ele é. E, e essa sempre foi uma temática sensível ao Lula, né, Dantas? A Lula e ao petismo, né? Até durante a campanha houve decisão da justiça eleitoral proibindo publicações que associassem Lula a, dita, a Nicarágua, a ditadura da Nicarágua, de Daniel Ortega, sobre a Venezuela também, quando questionado, ainda enquanto candidato, ele sempre deu respostas vagas, né? Nunca um posicionamento tão firme, duro, incisivo, condenando as violações a direitos humanos, mas agora essa aproximação está se dando à luz do dia, né, Dantas? Está sendo muito mais claro e muito menos constrangido esse movimento de em direção a Nicarágua e a Cuba, a, a Nicarágua também, a outras, a regimes autoritários. O que é que mudou de lá para cá, Dantas? Por que isso? O Brown, nunca, a verdade é a seguinte, o que se tentou fazer em 2022 durante a campanha foi colocar um véu de legalidade e democracia sobre uh, políticos uh, e partidos que têm na sua essência, no seu DNA, uh, esse, uh, 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 o uso da força, o autoritarismo, o pensamento hegemônico. Esse é o PT, esse é o Lula. Me provem que seja diferente. Aonde está a democracia do PT? Aonde está a democracia do Lula? Eu não sei. O Lula, desde o Foro de São Paulo em que fazia, se organizava com outros regimes, outros partidos também de tendência de esquerda, inclusive com grupos é, de, de, criminosos, como a, as próprias Farc, né? que é um, grupo, é um grupo criminoso responsável ainda hoje pela maior quantidade, é, maior parte do tráfico de drogas é, é, da Colômbia, né? você imaginar que esses partidos... É, eles estão do lado certo da história, estão do lado da democracia, é muita ingenuidade. Ou é muita má fé tentar colocar um véu sobre algo que está é, muito claro. Então, é, nós, o que nós estamos vendo hoje, olha, veja, o que acontece na Venezuela não é novidade para ninguém, ninguém mesmo, desde Chaves passando por Maduro. Maduro já está no poder há uma década. Parece, às vezes, a gente parece que o Chaves morreu há poucos anos. Não. O Chaves ficou outra década no poder. Nós estamos falando de gente que quer, que tem um projeto de poder, um projeto de força, que não admite é, é, essa, essa, a, 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 que outros... Né? Não, não admite crítica, não admite a sucessão por outras forças políticas, que faz com que qualquer opositor ou vá para uma cadeia, vá para uma, uma, uma masmorra ou fuja. É assim que eles estão acostumados a lidar com a oposição. O que o Ortega está fazendo, Ortega também nunca foi um democrata. Aonde? Me digam uma vez que ele tenha tido um perfil democrático. Aliás, quando você faz essa associação, aí você é criticado. Mas o Lula já declarou seu apoio ao Ortega N vezes. O PT parabenizou a eleição, essa última eleição do Ortega, uma eleição fraudada. Os cinco candidatos de oposição que concorreram com o Ortega ou estavam presos ou fora do país. É uma, uma eleição forjada, como é a eleição de Maduro. Então, de que, que nós estamos efetivamente falando? É um, é um presidente, é, mais uma vez, é preciso separar o que é interesse nacional... Do que, que, do que é uma aliança estratégica. O que o, o, que o Lula quer, Brau, neste momento, com esta, este, este, esta acolhida, a operação acolhida do Lula é a acolhida ao Maduro, e não aos venezuelanos refugiados. É salvar o Maduro, é dar sobrevida ao regime do Maduro com a ajuda do Banco dos BRICS, presidido por Dilma Rousseff. Sabe que é uma coisa e... engraçada que eu tô vendo aqui? Manda pra ver. Tô acompanhando tudo que você tá, todas as coberturas e chats sobre isso. O pessoal é, é entusiasta do Lula, ele tem escrito assim, né? É, a frase é, é geralmente essa, em média, chora gado, cadê o povo do eu autorizo? Cadê o povo da direita agora? Eu vou responder, meus queridos. Eles estão presos. Eles estão presos. 
quem saiu às ruas está preso. Tem vagabundo, tem vândalo que devia estar preso? Tem, de monte. Estão presos também. Mas até as vozes que não quebraram nada estão presas. Portanto, quem é que tem coragem de gritar? E eu vou dizer aqui, como uma pessoa que passou quatro anos fazendo críticas a tudo que não gostava do governo Bolsonaro, como eu fiz. Todos criticaram o Bolsonaro à vontade por quatro anos. E ninguém foi preso. Não é essa a realidade agora. 